Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a, a esta tercera sesión de nuestro seminario para formar de formación para editores. Eh, estamos continuando con las actividades que hemos comenzado desde ayer y en esta sesión vamos a tener eh, la participación de un invitado internacional muy especial con el cual yo estaré conversando un poco. Eh, tenemos y tengo el placer de, de invitar eh, a este espacio a Rudiger Wiesenbart. Eh, bienvenido, Rudiger. Eh, Rudiger es doctor en literatura alemana de la, por la Universidad de Graz en Viena y fundador de la firma Content and Consulting. Eh, esta firma es, es una gran consultora del comportamiento del mercado del libro en diferentes eh, espacios nacionales eh, y además organiza también mesas de negocios, diálogos de profesionales y otros eventos que ayuden a un análisis y a una comprensión profunda del comportamiento eh, del mercado del libro, de las eh, dinámicas de oferta, de los hábitos de consumo en el libro en sus diferentes formatos y específicamente y hoy eh, Rudiger nos estará contando un poco sobre el libro digital, eh, que es uno de los temas a los cuales él ha prestado mayor atención y que podría ser, digamos, eh, esperable de alguna forma, ha tenido un comportamiento especial durante la pandemia del COVID-19. Entonces, esta conversación estará en el marco de esa pregunta por cómo reacciona el campo editorial, cómo reacciona el mercado a esta, esta nueva circunstancia global en la que nos encontramos. Y además hoy contamos con el apoyo de Steven Londoño que nos estará ayudando con una traducción consecutiva. Entonces yo le daría la palabra a Rudiger, él hablará en inglés, eh, haremos unas pausas y Steven nos ofrecerá una traducción. Le recuerdo a todos que pueden participar con sus preguntas en el chat de YouTube. Yo intentaré recoger algunas de esas preguntas, hacer unas traducciones y pasárselas a Rudiger. Y eh, así podremos eh, tener esta conversación. Rudiger, it's so nice to have you here. Looking forward to hearing from you. Thank you so much for uh, accepting our invitation. And welcome to Medellin in this uh, virtuality. Thank you, Jorge, uh, so much for that warm introduction. And of course, I would love to be in your city right now. But as we know, uh, it's a bad moment for traveling. Gracias, Jorge, por esa introducción tan amable y me encantaría estar con ustedes en su ciudad en estos momentos, pero es un mal momento para viajar, como sabemos. The strange thing about that situation and the crisis is that at the same time it is hitting everybody regardless of where you are and yet it is very specific and very different from one country to another country, from a city to the countryside, etc., etc. And that's the topic that I want to discuss. Es interesante eh, entender que esta pandemia, independiente de donde estés, nos está afectando a todos y, interesantemente, de una manera diferente a cada uno que está en ciudades, en el campo, mm, y es un, un lugar, un momento interesante para estar participando en este tipo de eventos. Um, what I want to do now with a few slides in the presentation is uh, to give you um, an overview and a few very basic thoughts about uh, how, in my understanding, the COVID-19 crisis, the fallout from the pandemic, is hitting the book sector and the reading habits. Quiero hablar en unas cuantas diapositivas acerca de cómo COVID-19, esta pandemia, ha afectado eh, nuestros hábitos de lectura y, y de industria, el, el mundo de los libros. Um, I will share my screen now so that you can see uh, these slides that I have prepared. And I can see my pantalla para que vean las diapositivas que he preparado. Um, and uh, I call my talk uh, "Books in Times of Disorientation" because disorientation is really what we are up to. 
Y esta charla está titulada Los libros en un tiempo de desorientación, porque es lo que está sucediendo ahora, estamos desorientados. Um, this is a world map drawn by the Austrian Ministry of Foreign Affairs with warnings for traveling. We, we are not mapa. seeing right now, sorry, we are not seeing the, the presentation right now, sorry, Rodrigo. We're not seeing your slides yet, sir, yes. Very strange. Okay, it was share okay. slides. Mm -hmm. It was sharing slides. Ah, this, that is what, what happened. Okay. Now you should see it. We are seeing it now. Okay, wonderful. Okay, so that is a world map uh, drawn by the Austrian Foreign Ministry um, uh, because they want to show which countries have a degree of infections that travels to these countries are not a good idea. Okay, esto es un mapa que nos muestra eh, las tasas de infección con el fin de entender a qué países debemos evitar viajar. And uh, now it shows suddenly a totally fragmented world after mm. several decades where we were thinking that we live in a very globalized and integrated world. And suddenly mm. it's falling apart. Nos muestra de repente un mundo fragmentado después de unas décadas en las que considerábamos que estábamos en un mundo conectado o globalizado. Nos muestra cómo todo se va separando o derrumbando en ese sentido. So suddenly... We must really change the conception of what is the world that we are living in on a global scale. Así que de repente tenemos que cambiar nuestra concepción de el mundo en el que vivimos en un sentido global. The problem is when we are looking into research and data about the virus, we have lots of data, very specific data, very granular and precise data. And, yes, okay. Ahora, el problema es que cuando miramos datos acerca de la pandemia, tenemos mucha información, muchos datos específicos, muy granulares. But at the same time, when we think, how is the world of the world map of publishing, we don't have even nearly the amount of data that, that we would need for a thorough understanding. Pero cuando pensamos en el mundo de las publicaciones, en realidad entendemos que no tenemos suficiente información para entender. So, in order to analyze where we are, what is happening, and what does this mean to us, uh, we need to improvise and work with a mix of anecdotes, of thoughts and observations of individuals together with some data that we, uh, that we can retrieve. Así que para tratar de hallarle sentido a todo esto, tenemos que combinar esta información con, en algunos casos, anécdotas, eh, ideas o opiniones para comenzar a tener alguna idea de en qué mundo es que estamos. Um, of course, the first layer of observation would always be uh, about health. But I am focusing really right away on the more subtle and more uh, limited uh, angle of looking at reading books and the book business. Ahora, por supuesto, la primera capa de esta información nos habla de la salud, pero aquí estamos queriendo mirar un aspecto más sutil que tiene que ver con nuestros hábitos de lectura y el negocio de los libros. And right from the beginning, when the COVID crisis started to really reframe our daily lives, there were quite a few surprises. Desde el principio, cuando eh, COVID-19 comenzó a afectar nuestra vida cotidiana, vimos unas cuantas sorpresas desde temprano. For instance, in many countries in Europe at first, in March and April, we had a lockdown. So people had to stay at home, were hardly allowed to leave their houses just for shopping or if they had something very urgent to, to do. Uh, schools were closed, any entertainment was closed. So first thing was, everybody thought we will have plenty of time to read. Así que inicialmente... 
cuando comenzamos eh, en cuarentena a estar encerrados en casa, vimos eh, la clausura de muchos lugares de entretenimiento, cines, mm, comenzamos esto pensando que tendríamos muchísimo tiempo libre para leer. Uh, and a few months after the lockdown, I found a wonderful conversation on Facebook where a bookseller, so someone who really is a professional reader, asked to the audience a very broad community of 3,000 people uh, in a group called Publishing Without Borders, a very international group, a strange question. I'm on holiday, she said, at the moment, and usually I spend every minute by a pool with a book in my hand, but I'm really, really struggling right now and throughout this crisis. She said she didn't read a lot and was asking if anyone else had a similar experience. Ok, y unos meses, después de unos meses de cuarentena, encontré en Facebook una red social de una persona que vendía libros, básicamente un lector profesional, mmm, que tenía un público de miles de personas en Facebook, hacía una pregunta, una pregunta extraña, y decía, mmm, estoy en estos momentos de vacaciones y normalmente paso cada minuto de, de la vacación al lado de una piscina con un libro en mis manos pero me está costando en estos momentos y lo ha, me ha costado durante toda la crisis ¿alguien más está teniendo esta experiencia? preguntaba and she kind of triggered an explosion instantly dozens of other uh, people from that uh, Facebook community replied, oh, I had exactly the same problem. No books, no books, plenty of time, always stressed, but no reading. Y se encontró con que básicamente detonó una explosión de respuestas de miles de personas diciendo que estaban teniendo la misma experiencia. Muchísimo tiempo, pero nada de libros. So suddenly we realize that things develop not as we would expect. Así que de repente entendemos que las cosas no se dan exactamente como esperamos. Uh, something similar happened with regard to working practices. Normally, most people uh, in the middle classes, and these are the readers, would work in an office and commute every day in the morning and in the evening between their homes and the office. Y vemos que sucede algo similar con el mundo laboral. Eh, normalmente las personas de clase media eh, tienen que viajar a su lugar de trabajo por la mañana y regresar a su casa por la tarde. Uh, now, most people of these middle classes were stuck at home, had to turn, off their, uh, turn on their computer, go on Zoom or any other device, and did home office and video conferences. And the question was, what is the impact of that home office? Y de repente vemos que todas esas personas de clase media tienen que quedarse en casa y conectarse a una reunión de Zoom todos los días. La pregunta finalmente es, ¿cuál es el impacto de ese trabajo desde la casa o tener la oficina en la casa? Because every, uh, every uh, head of a company was asking that question. Is now the teamwork more efficient because people don't need to spend hours and hours to commute? Or do we lose something very important because people cannot connect over a coffee machine, over uh, a lunch break, uh, etc., or a beer after work? Entonces nos vemos enfrentados a la pregunta de ¿será que somos más eficientes al no tener que viajar al trabajo y trabajar desde casa? ¿O será que estamos perdiendo algo al no poder conectarnos entre nosotros alrededor de una cafetera o en eh, la hora del almuerzo? Now, just a few weeks ago, the British uh, weekly um, magazine The Economist did a big dossier on the impact of home office on the work habits and the efficiency. And they found two very contradictory quotes from two CEOs of major digital companies. Y encontré un artículo que nos habla de dos citas un poco contradictorias de dos gerentes de dos empresas internacionales muy importantes. Uh, one, Jack Dorsey, who is the CEO of Twitter, says the company staff can work from home forever. 
But his colleague, Reed Hastings, the founder of Netflix, said exactly the opposite. He says homeworking is a pure negative. Entonces, el primero, eh, Jack Dorsey, dice que su personal puede trabajar desde casa indefini indefinidamente, eh, por siempre, básicamente. Pero Reed Hastings, eh, el fundador de Netflix, dice que trabajar desde casa es puramente negativo. I had the same finding, the same experience from two CEOs in the publishing world. Y yo veía los mismos hallazgos de algunos eh, colegas en el mundo de las publicaciones. I had a conversation with Michael Tamblin, who is the CEO of Kobo, an ebook and a reading platform based in Japan, but a really global enterprise. Tuve una conversación eh, con el gerente de Colbo, que es un, una empresa de ebooks o libros eh, digitales eh, en Asia. And he says, not a big problem because we were a very spread out company already before COVID. And we had learned over time, over the last years, what it means to work in virtual teams, how to connect and even to welcome new team members who never would uh, be under the roof of our offices. Y él decía que... Hasta el momento no había sido problema porque ya llevaban varios años acostumbrándose a, a que la empresa estaba un poco, estaba en diferentes lugares a la vez y era para ellos normal incluso recibir un miembro nuevo del equipo que probablemente nunca estaría físicamente con ellos bajo el techo de, de la oficina de la empresa. The exact opposite is true for, for instance, the big English language uh, trade publishing companies in New York City like Penguin Random House or Simon and Schuster. Ahora, lo contrario es cierto para empresas americanas que publican en inglés como eh, Penguin House y Cy Cyber and Schuster. Could you repeat that name for me? Um, Penguin Random House Penguin is the Random one. House, sí. And the other one is Simon and Schuster. Ah, Simon and Schuster. Uh, and that problem with, the, with the, the commute to the office starts with very practical things. In New York, these publishing companies have their offices in skyscrapers, in high rises, with 50, 60, 70 floors. Ahora, ese impacto se ve inicialmente desde una, de una perspectiva muy práctica, ya que estas publicadoras tienen sus oficinas en los últimos pisos de un rascacielo, por ejemplo. Im imagine what it means in the morning when you have 3,000 people who need to go up to the 35th floor in an elevator where you have only two or three people at the same time. That is a, a, a tremendous headache to organize. Entonces, imagínense cosas como que hay miles de personas que tienen que subir por un ascensor hasta los últimos pisos de un edificio todos los días. Eso es una pesadilla de, de organizar. And the very crowded offices are also very difficult to rearrange. So just to organize the very basic work is very difficult and the anxiety and the emotions of the people are really difficult to handle. Entonces, es solamente organizar el trabajo. Es, es, todo, es todo un asunto, es un reto. Um, así que es, es una fuente de ansiedad que es, es difícil para las personas manejar. So to cut the very complex story short, we can say very much in these working habits and working routines are certainly to change and change rapidly, number one. And number two, digital, digitization, not just of the books, but of everything will play a very, very central role. Así que se podía ver que nuestros hábitos iban a, estaban cambiando muy rápidamente y que la digitalización de los libros y el contenido iba a tener un rol muy importante. Now, the digital transformation per se is nothing new. That is going on for quite a few years. In, perhaps in the book industry, it's a little bit slower than in the telecommunications or at Netflix. 
Ahora, la digitalización, ahora, la transformación digital es algo de lo que hemos sido conscientes durante años ya, solo que ha sucedido a un ritmo menor cuando se trata de los libros, si lo comparamos con contenidos como lo que publica Netflix. But now that digital transformation is to be hugely accelerated and the really quest the, the real question in terms of management in a company is who is leading that digital transformation who is doing the strategy behind it así que ahora vemos que la digitalización está acelerando y, y debe acelerar muchísimo la pregunta que nos enfrentamos ahora que es importante es quién está liderando esa digitalización And I very much like the simple meme that I found on the internet where someone asked very provocative questions like, who is leading in your company that digital transformation? Is it the CEO, the top boss? Is it the CTO, the chief technical officer? Or is it the virus? Entonces, es entretenido pensarlo como un meme de esos que hace preguntas como quién está liderando la digitalización en tu empresa, por ejemplo, será el gerente, será el director de tecnología eh, o será el virus. Um, let me make a first summary. Um, I wanted to try to formulate the questions that we need to ask when we discuss the impact of the virus on our book business. Okay, aquí. Básicamente resumo unas preguntas que debemos hacernos con respecto a este tema en nuestros negocios de libros. And I found four points which in my understanding can get some order into that question. Y encontré cuatro puntos que nos pueden ayudar a organizar esta cuestión. First, we must be clear uh, The COVID-19 is not about anything in particular. Of course, it is very specific to the health uh, business. It's political, etc. But to our business, it's nothing specific. Debemos entender primero que COVID-19, en nuestro caso o en nuestro contexto, no es que tenga un impacto específico o directo. Por supuesto, es un asunto de salud pública, pero para nuestros negocios, no podemos decir que tenga un, un impacto específico. Uh, but at the same time, we must be very clear that everything that we do in work or privately, and privately includes reading, um, is impacted uh, by these new conditions triggered by COVID-19. Pero también debemos ser claros en el sentido de que todo lo que hacemos, laboral y no laboral, se ve impactado de alguna manera por eh, COVID-19. And the publisher from Argentina told me in the workshop that we organized a very, very harsh, but very wise, smart summary. The future team... Okay, yeah, go ahead. Y un publicador argentino, eh, en un taller que realizamos, me dijo, o me dio un resumen que me pareció muy, muy sabio. He said, the future seems to be good, despite the crisis, for those who survive. Y decía que el futuro luce bien para aquellos que sobrevivan. It uh, means it is good because there is a lot of innovation on all levels that is going on. Even small publishers, even in very complicated markets like Argentina, have started to innovate in a speed and with an energy that was rare in the past. But at the same time, some will not be able to continue their company. Y luce bien precisamente porque ha sucedido mucha innovación, se ha acelerado en innovación en organizaciones donde antes no se veía a, a este ritmo. Y también debemos tener en cuenta que habrán empresas que no podrán continuar, no, no van a sobrevivir. Point number three is the, the virus is a unifying force, but it's not hitting everyone and everything equally. Poor or affluent, old or young, big countries or companies and small countries or companies are hit in very different ways. 
Y también debemos entender que aunque el virus como tal no discrimina, sí es cierto que está impactando a diferentes sectores de diferentes maneras, ya sean jóvenes y personas mayores, eh, las personas eh, de diferentes estratos sociales y diferentes tipos de empresas están siendo impactadas de diferentes maneras. And for, uh, point number four, COVID-19 is not creating something new in terms of market pressure or reading habits, but it is enormously accelerating those transformations that have been around already before. Y también el último punto es que COVID-19 no está creando un factor nuevo o una, una nueva presión de mercado, pero sí está cambiando y acelerando las presiones que ya existían antes. And it is pushing everything that is hybrid, meaning a mix of digital and physical. Y está impulsando todo lo híbrido, que, todo lo que es una combinación de lo físico y lo digital. And it is pushing very, very strongly any innovation that, it ba that is based on communities of users. Y está impulsando cualquier innovación que se base en comunidades de usuarios. And that applies both to publishing and to book selling. Y eso aplica a la publicación y a la venta de libros. What does this mean in practical terms? ¿Qué significa esto en términos prácticos? In most countries, we saw over the first half year a curve like this one in the United States. The sales of books came down during the lockdown and en, were rapidly back up afterwards. En la mayoría de países eh, vimos una curva como esta, donde se ve una reducción en la venta de libros muy rápida, muy acelerada, y después comienza a volver a subir. But the comeback is very different from one country to another one. Pero esa recuperación es muy diferente entre un país y otro. Here in the US, we saw that after half a year, after 20 weeks, it, it was even a growth in sales by comparison to 2019. Aquí en Estados Unidos, podemos ver que más o menos eh, después de medio año, podemos ver incluso crecimiento, un incremento en ventas a comparación del 2019. In another very rich market like Germany, which is also a very stable market, the curve is very similar. En otro país similar, y un país eh, rico, vemos una curva muy similar, Alemania. First, it was going down in March and April when the lockdown hit. Primero caía en marzo y abril cuando comienza la cuarentena. Then it was going back up very quickly. Luego se va recuperando muy rápido. But by comparison to 2019, there was still an overall loss of Pero, minus 6.8%, which is a lot. Pero a comparación del 2019, se sigue viendo una pérdida de menos eh, 6.8%, que es considerable. But the real interesting factor is that the different sales channels in the book business were hit in very different ways. Pero es interesante que los diferentes canales de ventas de libros fueron impactados de maneras diferentes. The total market, so all the sales of books together, were going down year on year between 7 and 8 percent. El mercado total de ventas eh, estaba viendo una reducción año tras año entre 7 y 8 por ciento. But the stationary book retail, so the normal bookshops in the cities, were hit much more strongly. They were down between 12 and 14 percent. Pero las ventas eh, físicas en, en tiendas de libros se veían más impactadas entre hasta 15 por ciento. And when you were talking to booksellers, you learned very quickly that For instance, online was winning, was gaining market share all around, of course, that is no surprise. Y vemos en general, cuando hablamos con quienes venden libros, que hay un incremento general en la venta de libros en línea. But when you were talking in more detail to the booksellers, pero cuando hablábamos en más detalle con los vendedores de libros, 
uh, then they would tell you if we could combine our shops with online, even small shops with an online shop, and if we could build successfully a community of our clients, then suddenly we were in a much stronger position. Y también veíamos que os expresaba la opinión entre, entre quienes vendían libros, que si pudiéramos combinar nuestras tiendas físicas con las tiendas o las ventas en línea de una manera que combinara nuestra comunidad de, de lectores, podríamos eh, seguir adelante. So it means that booksellers had to learn in no time to be hybrid businesses, as I have said. Así que estos vendedores tenían que aprender en muy poco tiempo a hacer negocios híbridos. Uh, so that was the, re the, the, the real background of, of that statement of the, uh, of the Argentinian colleague when he said, it's good times, we can innovate, and that brings us forward. But not everyone will succeed. Y esto nos regresa a lo que decía el compañero argentino, de que estos serán buenos tiempos para quienes puedan innovar y puedan sobrevivir. And the same applies to publishers with one difficulty. Y lo mismo aplica a las publicadoras, pero con una dificultad. Publishers really have to publish in different formats, print and digital, books, ebooks, audiobooks. Los publicadores de, tienen que publicar en diferentes formatos, ya sea eh, los libros y el formato digital, y ya sea libros y también audiolibros. Publishers have to learn to sell direct to consumers or at least to talk directly to the consumers. Y tienen que aprender también a vender o por lo menos a comunicarse directamente con los consumidores. And they have to learn how to handle all these different things at the same time, which is much more complex. Y tienen que aprender a manejar todas estas cosas a la misma vez, lo cual es mucho más complejo. So, in short, the world of hybrid publishing and book selling is the same, is colorful and complex. Así que el mundo de las publicaciones híbridas es un mundo colorido y complejo. Uh, that is nothing new. That is a trend that we see for the last 10 years or so, but that has been hugely accelerated. Y eso, aunque no es nuevo, ha sido una tendencia durante los últimos 10 años más o menos, ahora se ve muy acelerado. Um, I will do now a few close-ups on digital book sales in Germany and then uh, turn that into a broader Context. Ahora voy a hacer como unos resúmenes de las ventas de libros digitales en Alemania y luego miramos un poco más de contexto. The, uh, the, the basics is that we are working with digital distributors, so distributors for ebooks and audiobooks, uh, in a number of countries, in Germany, in France, in, um, in uh, the United Kingdom, in Canada and um, in, in some Latin American countries. Entonces, básicamente, hemos estado trabajando con diferentes eh, vendedores de libros digitales en diferentes eh, países, incluyendo, can you list those countries for me again? Yes, uh, Germany and Spain. Alemania, España. The United Kingdom, Canada. Unido, Canada. Brazil, Mexico, that's Brasil, it. Mexico. Y eso es. Um, and we do this for two or three years already. Llevamos and now we apply that analysis to the COVID times. Y ahora aplicamos este análisis a esta época de COVID. And we did this for just the German language markets in Germany, Austria and Switzerland. Y esto lo hemos hecho solamente para los mercados de habla alemana. We wanted to understand what, how did the lockdown affect digital book sales? Queríamos entender la cuarentena cómo afectó las ventas de libros digitales. What have been short time and what have been long term effects? ¿Cuáles han sido los impactos a corto y a largo plazo? Uh, how is this affecting uh, affecting different business models 
and, uh, and sales channels. Esto cómo está afectando diferentes modelos de negocio y canales de venta. And we wanted to ask if that uh, new environment had an impact on marketing strategies. Y queríamos entender si este nuevo ambiente impactaba las estrategias de mercadeo. The key findings were a mix of surprises and expected uh, discoveries. Entre los hallazgos vemos unas cuantas sorpresas y otras que básicamente las esperábamos. It was little surprise that when the physical bookstores are closed, digital sales were rising very quickly. No sorprende que cuando se cierran las tiendas físicas, las ventas digitales se incrementan. Ebooks have been considered to be not very lively recently in the past five, three, four years, but of course, very quickly, people bought much more ebooks than before. En los últimos años no se veía mucha vida en los libros digitales, en los ebooks, pero por supuesto, de repente se ve un incremento mucho mayor. Uh, more interesting was the fact that in the past, most ebooks were just romance or science fiction or fantasy. En el pasado era interesante que la mayoría de los libros digitales o los ebooks eran básicamente de categorías como romance. Uh, now suddenly totally different categories became to be much more lively in ebook sales like juvenile young adult literature and non-fiction. Y de repente vemos cómo se activan otras categorías como eh, ficciones para eh, jóvenes e incluso eh, temas que no son necesariamente ficción. The same categories became very popular also in our audiobooks. Y esas mismas categorías también se hicieron populares en formatos de audiolibros. So publishers could really uh, win over new audiences in these special times. Así que las los publicadores podían acceder a nuevos públicos en estos nuevos tiempos. <coughs> But that growth worked out very well uh, at, under, under, under very specific conditions when the publishers in a very targeted way um, did marketing campaign that would strengthen the impact from the exceptional context. Y ese crecimiento se daba mejor cuando se implementaban estrategias de mercadeo que buscaran aprovechar mejor este contexto especial. So when all the young people were stuck at home and the publisher would say, okay, now we, may, uh, we do really a campaign promoting juvenile literature in ebooks and audiobooks, that became a big boom. Entonces, básicamente, cuando las publicadoras aprovechan la oportunidad para hacer campañas de mercadeo para literatura juvenil, por ejemplo, se logra un gran, una, un gran crecimiento. And the last point uh, is that subscription models suddenly became very relevant. Y el último punto es que los modelos de suscripción de repente se hicieron muy relevantes. I show you this in a few slides with charts. Number one, that's the overall uh, ebook sales in, in Germany before, during and after lockdown. Los voy a mostrar primero con, una, con unas gráficas. Esto nos muestra la línea de ventas de libros digitales antes, durante y después de cuarentena. And you see that after the, the lockdown, um, the level of sales were uh, clearly higher, 15, 18% higher than before. Y vemos que después de cuarentena, los niveles de ventas de libros digitales permanecen claramente por encima, más o menos eh, un 15% que antes de cuarentena. Uh, some of these sales... Um, had a huge peak at the beginning of the lockdown and were going back to normal very rapidly. But when you had in audio, this was the case, uh, here I'm talking about audiobooks. Okay. En este caso estoy hablando de audiolibros. Hay unos casos que veíamos un incremento y de repente una, un regreso a las ventas anteriores después de cuarentena. 
Why is this so very easy? Uh, because when the when the school, schools were closed, pa um, parents were buying lots of audiobooks for their kids to entertain the kids at home. Y esto sucedía o se explica porque cuando las escuelas estaban cerradas, los padres estaban comprando muchos audiolibros para entretener a sus hijos mientras estaban en casa. But once they had acquired a certain library of these audiobooks, there was no need to buy more. Pero cuando ya habían adquirido una cierta biblioteca de estos audiolibros, ya no veían necesidad de adquirir más. So you had a peak and then it came down again. Y por eso veíamos un pico y luego una caída. When you were looking at subscriptions, so ongoing, you pay a few dollars, euros, whatever, and have access to a library, we realized that this was growing, 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 continuously, even after the lockdown. Y veíamos que cuando miramos el tema de suscripciones, es decir, pagar un servicio para acceder a una biblioteca que continuaba creciendo, veíamos que este seguía incrementándose. And that is very surprising because for the last 10 years, time and again, people were explaining to us that subscription does not work for books and reading. Y eso nos sorprende porque durante los últimos años, un, una y otra vez se nos ha dicho que estos sistemas de suscripción no funcionarían para los libros. Uh, but now, as we had a different context that was, was starting to shift the habits of the consumers, we saw that there was a, a readiness of the consumers to take these subscriptions and uh, remain with them. Y ahora, a medida que vemos que cambian los hábitos de los consumidores, vemos una disposición a adquirir estos servicios y a conservarlos. So I guess we have here the beginning of some really long-term effects. Así que aquí parece que estamos viendo los principios de unos efectos a largo plazo. The next thing is when you slice these, the sales by different categories of the books, then you see that each category before, during, and after lockdown, behaves very differently. Podemos ver aquí, en, por categorías de libros, las ventas y cómo se comportan de maneras diferentes antes, durante y después de cuarentena. And that means, as a publisher, I must really pay attention which category I'm working on and I need to make very specific marketing campaigns, price campaigns, etc. Y esto significa que como publicador debo tener en cuenta en qué categoría eh, me quiero enfocar para así dirigir mis campañas de mercadeo. So publishers have to learn a lot about the specifics and the volatility of their markets. Así que las publicadoras deben aprender mucho acerca de los detalles y la volatilidad de sus mercados. And when you do strong marketing campaigns and that's the blue background you you see that you can even when sales go down make a new push and um, energize your sales again with a very targeted strong marketing campaign y vemos aquí en el fondo azul momentos donde estamos realizando campañas de mercadeo podemos ver que incluso cuando las ventas están decayendo podemos volver a energizarlas a través de una campaña Now, I must repeat, having many different formats, many different um, sales channels, many different exploitations of intellectual property, that is not really new. Y debo repetir, es esto de tener diferentes canales de venta, diferentes formatos y diferentes formas de explotar una actividad comercial, no es un concepto nuevo. Uh, let me remind you of what happened to a very, very internationally powerful and popular series of crime fiction by a Swedish author, Stieg Larsson, some 10 years, 80, 80 years ago. Les quiero recordar lo que sucedió con una serie muy popular de, de crimen de Stieg Larsson hace algo como ocho años. It was first published in Sweden, 
then translated into many languages. Primero fue publicado en Suecia, luego fue traducido a muchos idiomas. At first, outside of Sweden, it was not very strong, but then in France, suddenly it was an explosion of success. Inicialmente no era muy popular por fuera de Suecia, pero de repente se vio una explosión en Francia. Then it was even further accelerated by the United States. Luego se dio más eh, aceleramiento en Estados Unidos. And then it built a wave which um, uh, was, uh, was even um, increased by movies, by different uh, movie adaptations, by comic strips, everything that you can imagine, games, everything was uh, drawn out of these books of a small Swedish crime writer. Y luego esta ola sigue creciendo con diferentes adaptaciones en cine, en series, en, incluso en videojuegos. Todo a partir de una serie pequeña en Suecia. And that, what was very excep uh, exceptional eight years ago, will become more and more a normal feature, a normal complexity, a normal path to success for all kinds of publications. Y eso, que comenzó como un caso ex excepcional para esta serie, cada vez se volverá más normal. Será una vía o un camino al éxito para cada vez más publicaciones. So, why do we do these uh, uh, types of analysis based on real data? It's not just because they are interesting and intellectually satisfactory. Ahora, ¿por qué hacemos estos tipos de análisis? No es solamente porque sean interesantes o porque nos generen satisfacción. But we want to create tools that support uh, the, uh, the marketing, the pricing and the distribution of books in these complicated times when you have to manage so many different versions of a book. Sino porque queremos generar herramientas para todo el proceso desde generación de precio hasta la publicación de nuestros eh, libros. So, to wrap it up, um, I said in the beginning, COVID-19 and its fallout is, not, is a primary condition uh, that is impacting on how we live and interact and is accelerating the transformations that were driving change already before. So for me, okay. Ahora, para resumir, eh, COVID-19 es un factor que está impactando, es una condición primaria que está impactando cómo vivimos y cómo interactuamos y está acelerando transformaciones que ya existían desde antes. Therefore, it is very, very reasonable to assume that there will not be a return to normal in the sense that We will not go back to where we were last year. Así que tiene sentido pensar que nunca vamos a regresar a un mundo normal en el sentido de que las cosas no van a ser exactamente como eran eh, hace un año. And therefore we must be open to learn, to adapt, to experiment, to analyze, to diversify, to take control risks and to collaborate in order to make the best of this. Así que debemos estar dispuestos a aprender, a adaptarnos, a analizar, diversificar, a tomar riesgos controlados, a pensar dos veces y a colaborar. So, I hope that was some interesting food of thought for you. And if you want to have more, go to my website on the one hand, you will find Um, some of these analysis for, for free download. Uh, and we just prepare a big conference next week, a virtual conference, which we call Reboot Books. And if that is of interest, you might uh, be um, consider um, attending that conference or write me an email. Así que ojalá esto les haya dejado algo en que pensar. Y si quieren más, pueden visitar aquí mi, la página web donde pueden descargar todos estos análisis que vimos. Y estamos organizando un congreso un, la semana entrante titulado Reboot Books, Business and Reading. Y me pueden escribir un correo electrónico si lo desean. 
Thank you very much. And thank you very much, Stephen, for your translation. Muchas gracias. And with pleasure. No estamos escuchando. Ya. Perfecto. Perfecto. Ya. Eh, muchas gracias, Rudiger. Muchas gracias, Steven. Eh, Rudiger, hemos visto que tu es, estoy viendo que tu español es mejor de lo que estás dispuesto a aceptar. Eh, tal vez eso nos podría permitir ahora eh, abrir la posibilidad de transmitir algunas de las preguntas del público directamente en español. Eh, Or would you prefer uh, if I try to make a synthesis or... Uh, a little synthesis would, uh, would help. Ok, ok. Bueno, entonces eh, hemos visto varias conclusiones generales y ahora vam vamos a intentar ponerle eh, de parte del público algunas de estas preguntas a Rudiger. Eh, creo que hay datos sorprendentes en la presentación que, que él nos transmite y vamos a intentar entonces eh, profundizar en algunos de estos elementos. Voy a leer las preguntas en español, hago la síntesis en inglés y después Steven me ayuda con la traducción solamente pues, de, 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 lo, de la respuesta de Rudiger. Gracias. Entonces, eh, Wilfer Alexis Muñoz eh, nos pregunta... Eh, ¿Cómo se, manifiesta, eh, o ¿Cómo se manifiestan estos cambios en el consumo del libro de las editoriales independientes en estos países eh, que están en, en el estudio? So the, the question is that you have this uh, a lot of data about the big publishing houses, but how is this? Uh, how can we see this in the independent publishers? Um, the data that I showed you on Germany on the COVID uh, lockdown period were not specifically from the large publishing companies. Okay. They were a fairly representative cut across all sizes. The problem that we have is that uh, we do not have or we are not allowed to use really by company data. Okay. So uh, for very simple uh, reasons of competition, no individual publisher is prepared to show their mm -hmm. specific data to all the competitors yeah unfortunately okay. so what the trick that i'm trying to do is we produce a framework like a map mm -hmm. and that map is a benchmark mm -hmm. and if i am uh, or if you are a, a small medium-sized publisher you can look at your data because you have mm -hmm. your data And you get a map and you can see if your experience fits onto the map or if it is different. Mm -hmm. Okay. It okay. In esencia, el, los datos que él publica son un corte general de empresas de todo tamaño, de publicadoras de diferentes tamaños. El asunto es que no se nos permite mostrar los nombres específicos de las empresas que se que se utilizan para el estudio, para el análisis, pero se incluye un, un corte representativo de publicadoras de diferentes tamaños. Así que lo que se podría o lo que sugiere es que tomes tu mapa y tus ventas y, y mires si tus datos coinciden con ese, con ese mapa y ese análisis para tener un entendimiento de cómo aplica al caso que estamos queriendo entender. Okay. Uh, yes, another another question. It's it's related with those hybrid uh, examples you were talking about. Uh, Connie Botero pregunta por uno de esos ejemplos. Entonces, she wants to know uh, which one will be a good, successful success success example of this. Um. I would say for a publisher, it will be crucial to learn to fit three instances together. Mm -hmm. Steven. Dice para que para un publicador sería crítico aprender cómo a encajar tres instancias en, en conjunto. 
Number one, I need a good book that is very specific uh, and where I have a very clear understanding uh, what are the qualities of this book in whatever category it is. Número uno, necesito tener un libro del cual yo entienda muy claramente cuáles son como las características de ese libro. The second instance is I need, based on the book, on the very specific book, I need to identify who is the target audience. Y para ese libro en específico necesito identificar quién es el público objetivo. And the third part is I need to organize a communication that really is capable to reach that specific audience. Mm -hmm. Y necesito luego generar una comunicación que realmente logre llegarle a esa audiencia. In the past, a publisher said, I need to produce a really good book. En el pasado, una publicadora diría, necesito producir un libro muy bueno. Then I go to the bookseller and say, here you have a good book, and I convince the bookseller. Y cuando tengo un libro, yo voy, vamos con ese libro al vendedor a decirle, mira, tengo este libro que es muy bueno, y básicamente convenzo. And I would trust that the bookseller is y then finding the right audience across the board. Y confío que ellos, responsables de vender ese libro, encontrarán o llegarán a esa audiencia. And as a publisher, I had very little contact to my readers and it was not very necessary to have that contact. Así que yo tenía como publicadora muy poco contacto con mis lectores y, y no me era necesario. And that is not good enough anymore. Okay. Eso ya no es suficiente. Yeah, because just think, I have books for different audiences, but there is not one book reading audience. Mm -hmm. Pero pensemos en esto. Yo tengo libros para diferentes audiencias, pero la audiencia de lectores no es una sola. Even the same person is more than one audience. Incluso un mismo individuo puede hacer parte de más de una audiencia. Uh, the same person might want to have one type of book, one subject, for a commute in the morning when uh, sleepy and they just in a train want to go through a fast story. Esa, un, una misma persona puede desear un tipo de libro para su viaje de, de las mañanas, cuando tiene sueño y simplemente quiere pasar rápidamente por una historia. That same person might need a educational work in the early evening because he or she needs to learn a new qualification for their job. Esa misma persona puede que necesite un libro educativo porque está realizando alguna especie de capacitación para su trabajo. And he or she wants to read a totally different novel in a vacation. Y luego, y luego quiere leer una novela totalmente diferan, diferente durante su vacación. And each requires a different communication. And if you want that to work really well, then you have to have three communications to one person. Y cada uno de estos casos requiere de una, una forma de comunicación específica. Entonces tenemos que dirigir esa comunicación a ese individuo o a ese público. And that's even not enough because I also have three different channels for the distribution for these three types of books. Incluso eso tampoco es suficiente porque para cada uno de esos tres libros tengo tres canales diferentes de publicación. The quick read in the morning might be, for instance, a romance novel and the reader will read that on their phone. So I need to market that romance novel through a portal for romance novels. Entonces, el libro para las mañanas Puede ser una novela de romance que la persona va a consumir a través de su teléfono. Entonces necesito dirigirme o publicarlo a través de un medio específico a ese formato. The same reader might go on their phone 
to a totally different platform, promotion platform for the educational content. Ese mismo lector puede visitar a través de su teléfono una plataforma totalmente diferente para contenido educativo. And both for the Romans and for the educational stuff, they might want to have a subscription. Y para el, ambos casos, el, la novela de romance y el tema educativo, puede que quieran hacer uso de un servicio de suscripción. If I want to learn about some economic practicalities, perhaps I don't want to have one book. I want to have access to a number of learning materials around economics, day-to-day -day practices. Porque si estoy leyendo de un tema económico, puede que yo quiera tener acceso no solo a un libro, sino a diferentes publicaciones que me puedan eh, dar acceso a más información. And therefore a subscription does a much better offering than anything else. Y por tanto, una suscripción me puede ofrecer mucho más que cualquier otra opción. And for the novel in the vacation, crime novel or literary novel, I might go to the independent uh, bookseller because I want to hear his suggestions. Y puede que para la novela que voy a leer durante la vacación, yo vaya a un punto de, de libros independiente porque quiero recibir una recomendación directamente de la persona que los vende. And for, if I'm a literary reader, I'm probably largely not interested in a literary subscription because uh, that works differently. Y para a quienes eh, leyen, leen eh, literatura en general puede que no les interese una suscripción porque las cosas en ese ámbito funcionan diferente. And for a small publisher that is quite a challenge to operate on three different levels. Y para una publicadora pequeña es todo un reto operar en esos diferentes niveles. And here Cooperative, uh, cooperation models mm -hmm. might have a very, very important role to play because then the, uh, the, the small publishers and retailers can exchange uh, their experiences and, and share competencies. Y aquí los modelos de cooperación pueden ser importantes porque los diferentes eh, vendedores pequeños e independientes pueden compartir sus experiencias y así enfrentar los retos. Sí, eh, Rudiger, te, tenemos una pregunta también de Amelie de Van Gogh que, que está pre preguntando precisamente por el problema del precio y creo que este, este es el asunto que tocamos. Y entonces, dentro de la idea del precio, que además ha sido un tema recurrente para la producción de e-books, e como el precio máximo, entonces tal vez el mecanismo de suscripciones, de alianzas entre editoriales para generar programas de suscripción puede ser una solución al problema del precio. So what I, what I am asking you now is uh, the, the topic about the prices in e-publishing has been an, an issue because there is like a maximum price that you can charge for the, those kind of publications. But maybe the system of subscriptions is like a good solution, like an integrating solution for uh, trying to solve the pricing problem. Would you agree with that? Um, for me, these are two questions. Mm -hmm. um, pricing is a big issue and pricing is a, is a topic that has been underestimated for very long by publishers. Eh, micrófono, Steven, perdón. Sí, para mí son dos preguntas. Mm, el tema del precio es muy importante y es un tema que ha sido subvalorado durante mucho tiempo. Uh, for instance, um, for the ebook version of a literary novel, a, pr a, a, a relatively high price, which is close to the printed or the paperback edition, It's fairly reasonable. Y generalmente, mmm, para lo que son novelas literarias, un precio relativamente alto, que de hecho es similar al precio del de formato impreso, eh, es razonable. Um, for a romance novel, trying to sell a romance novel at $20 as an ebook on the phone 
will not be a big success. No. Pero para una novela de romance, tratar de vender una novela de romance en un formato digital a 20 dólares no te va a traer éxito. Um, subscription is a very controversial topic and when I'm talking about subscriptions, we need to include libraries. La suscripción es un tema un poco controversial y cuando hablamos de suscripción tenemos que, in que incluir eh, bibliotecas. There are some large American publishers who just don't give their books to libraries or try to limit this very, very strongly, like Macmillan. Uh -huh. Hay unos publicadores eh, grandes como Macmillan que tratan de limitar eh, la presencia de sus libros en bibliotecas. I'm not sure if that is a very good long-term strategy. No sé si eso sea una buena estrategia a largo plazo. And I'm almost certain that it would be a terrible strategy in a market like Latin America. Y me siento seguro de que eso sería una estrategia terrible en un país Latinoamérica, latinoamericano. Uh, because libraries are hubs for reading communities. Porque las bibliotecas son una especie de, como de núcleos para las comunidades lectoras. So you educate your readers and you build new customers. Así que sirven para educar a los lectores y, y construir o, nuevos eh, clientes o consumidores. And librarians are very similar to small booksellers, very, very good um, um, experts in building communities. Y los eh, bibliotecarios son como vendedores de libros independientes, son, son expertos que ayudan a, a, a construir es, a sus eh, consumidores o lectores. And uh, subscriptions are certainly a solution for a part of it, but not for the entire topic. Y las suscripciones son una solución parcial, pero, pero no completa a esto. Okay, yes, I, I understand the, the complexity of the problem. I, I, I don't know if because of commercial reasons you, you can give us a name. Will, which one you will say is the best or right now the most successful case of subscription service in Europe? Um, huh. um, for me, I, I cannot say the, the, the best, mm -hmm. but um, the, the, the most interesting Okay. Uh, the most interesting uh, case here is that some subscription services that came out of Scandinavia, Sweden, mm -hmm. Denmark, have been creating a market for subscription, first of ebooks and then of audiobooks, where no such thing has been existing before. Mm -hmm. Okay, la pregunta tenía que ver con un caso de publicación como la más innovadora en estos momentos o un caso de éxito. Uh -huh. mm, y él dice que lo, los más interesantes para él hasta el momento han sido los que han salido de los países escandinavos, eh, como Suecia, que han estado generando contenido de audiolibros y libros digitales en un espacio donde antes eran casi inexistentes. Um, and that came to very extreme forms at the beginning f f six, seven years ago. Y eso llegó a una forma muy extrema hace seis o siete años. When e-books became popular, it was almost impossible for publishers in Sweden to sell e-books. Cuando se popularizaron los libros digitales, se hizo casi imposible para las publicadoras en Suecia vender libros digitales. You know why? Because all 70% of all ebook sales went to libraries mm -hmm. and consumers just didn't buy them but went to the library and were reading in the library. Mm -hmm. Ah, porque el 70% del consumo de esos libros digitales o de la compra era en bibliotecas, entonces la gente iba a, la, a las bibliotecas a consumirlos. So in the first step this was terrible for the publishers. Así que inicialmente esto era terrible para las publicadoras. But in a second step now, 
a second wave has arrived with audiobooks. Pero ahora estamos pasando por una segunda ola en los audiolibros. And Scandinavia has become a very very rich territory for experimentation mm -hmm. around audiobooks and subscription. Y esa zona se ha vuelto en un territorio muy rico para la experimentación en audiolibros y sistemas de suscripción. And you don't have just one model or one player, you have several. Y no se tiene un solo modelo y un solo jugador, sino que hay varios. You have, for instance, a traditional publisher in Denmark, Egmont, who has, uh, who has developed a gro very, gro very much growing division just around audiobooks and everything that is cross-media between mm -hmm. digital and print. Y hay una publicadora eh, tradicional allá que ha desarrollado una combinación como de medios eh, cruzados de lo impreso y lo digital. And Egmont is a very traditional publishing house in Denmark. Y Egmont es una publicadora muy tradicional en Dinamarca. It's much different for the case of Storytel, which is a startup in Sweden. Es muy diferente para el caso de Storytel, que es un emprendimiento en Suecia. They were betting from the very first moment on subscription and building reader communities. Ellos desde el principio le apostaban a la suscripción y a la construcción de comunidades de lectores. Uh, they were creating at first ebooks and now very strongly audiobooks. Creando primero libros digitales y ahora audiolibros. And Storytel acquired, bought the second largest trade book publisher in Sweden. Y Storytel ahora adquirió eh, Bolt, el segundo publicador eh, más grande de, de Storytel eh, libros. And now both and a few other companies from Scandinavia are expanding internationally mm -hmm. and are really bringing these models to many different countries. Ahora Boat, en compañía con otras empresas, están expandiendo a otros países, llevando eh, ese, ese modelo a otros países. What I'm saying is um, that more and more often we see the emergence of really new models, new patterns and new types of communities. Ahora lo que estoy diciendo es que vemos cada vez más el surgir de nuevos modelos, de nuevos eh, patrones. Yes, ok. Eh, bueno, dos preguntas para terminar. Eh, una que tendría que ver con esa, con esa respuesta y algo que me parece muy interesante porque es la posibilidad de identificar una buena sinergia, una potencial buena sinergia entre iniciativas públicas que son fuertes, como las bibliotecas públicas de los países escandinavos y empresa privada. Entonces quisiera explorar si tal vez podemos caracterizar eso como una buena sinergia. Y una segunda pregunta que haré eh, que no se puede evitar, que es la pregunta por Amazon. So, Rudiger, uh, The, the first one is about how well or if we can consider the case of the Scandinavian countries as a good development between uh, or with the partnership or the synergy between public efforts, those public libraries in Scandinavia that are great, and uh, private uh, initiatives. Is that a good example? Is that something that we consider positive? for the field? Uh, yes, very much so. Okay. Um, uh, I guess um, there is a lot to gain for both sides, particularly when we speak about libraries and publishers. Eh, primero, sí, hay mucho que ganar para ambos lados, eh, particularmente cuando hablamos de eh, publicadores y bibliotecas. Uh, I mentioned that conference of next week that we are organizing. Mm -hmm. Mencioné la conferencia para la próxima semana que estamos organizando. And we will introduce one very good case for that. Y vamos a introducir un muy buen caso. Um, it's an initi uh, initiative called Bibliolabs. Que es una iniciativa llamada Bibliolabs. And they are just organizing library communities and 
author communities, authors who are self self publishing. Y están organizando básicamente comunidades de bibliotecas y comunidades de autores que se están publicando. Um, and they try to work on both ends. And of course, the, the self published authors they need to sell their books. Tratan de, de trabajar en ambos, eh, como de ambas, de ambos lados, y por supuesto los eh, estos autores que se publican a sí mismos eh, necesitan vender sus libros. But together they can create communities which neither side alone would Pero be able to organize. En conjunto pueden crear comunidades que ninguno de los dos lados podría crear a solas. Okay. No, that's and the other question was Amazon, right? Yes, we have to talk about Amazon of because um, it's the only um, <laughs> I I regret I regret and I think it's a big mistake not to talk about Amazon and not to talk with Amazon. Okay. Yo lamento y creo que sería un error eh, no hablar de Amazon y no hablar con Amazon. And I know it is uh, usually not easy to talk with Amazon. Y sé que normalmente no es fácil hablar con Amazon. But um, we could spend another hour discussing that question. But I want to reduce it to just one example. Podríamos pasar una hora más hablando de ese caso, pero quiero resumirlo en un ejemplo. Um, we must be very clear that Amazon will not go away. Debemos ser claros de que en que Amazon no va a desaparecer. And I like as a guideline very much a quote from Jeff Bezos who said a few years ago it's not Amazon that is walking over the book business it's the future and the transformation that we as Amazon represent if we would not do it someone else would do the same thing so you would have the same problem without us entonces, me gusta mucho algo que dijo Jeff Bezos hace un tiempo, que es que no es Amazon quien está pasándole por encima a la industria de los libros. Es el futuro y la transformación que viene con el futuro, que si no fuera Amazon, otro lo estaría haciendo. The thing is that we find uh, that we need to find ways and niches and big niches where local players uh, can learn the same customer orientation that Amazon has. La cosa es que necesitamos a aprender o entender nichos de, de clientes donde localmente podamos obtener o um, construir ese enfoque hacia el cliente que tiene Amazon. But at the same time, when the traditional players like booksellers and publishers have that very direct and personal but digitally supported contact to their communities they are stronger than amazon in that regard sí y a la vez po podemos entender que cuando los las publicadoras y los vendedores tradicionales de libros tienen una relación directa con el cliente que es soportada por un sistema digital pueden llegar a ser incluso más fuertes que Amazon. And this was a very strong learning for me when we had these preparations workshops for Reboot, where we had debate with Argentina and Egypt and Greece and New York City, etc. Y esto se hizo evidente cuando durante la preparación para el taller que vamos a hacer la semana entrante teníamos conversaciones con personas en Argentina, en, en Grecia y en otros países. Uh, because someone like that guy from Argentina would say, well, we have to learn these tricks now in very, very short uh, time, but now we can do this. And then came uh, someone from Greece and said, well, we are very, very bad in digital, but here we had to learn exactly the same thing. Yeah? Entonces, ellos decían que hemos tenido que aprender estos, llamémosles, trucos en muy poco tiempo. Pero ahora, también lo decía el compañero de Grecia, eh, éramos muy débiles en el mundo digital, pero ahora lo podemos hacer. 
Okay. Thank you. Thank you very much, Rudiger. My pleasure. For all, all the knowledge that you share with us and, and with the good ideas, because it is a difficult topic, but we have to address it with good information to try to orientate ourselves in these scenarios. So uh, thank you. Just uh, bear with me for a moment while I close the session and we will see in the meeting uh, room. Uh, muchísimas gracias a todos. Uh, realmente creo que entramos en esa necesidad de generar información sólida sobre el, el verdadero estado de diferentes actividades en, esto, en los términos, pues durante esta difícil situación de la cuarentena y ese es el camino que queremos recorrer. Vamos a seguir recorriéndolo también durante este seminario en otros eventos. Quiero invitarlos a todos a seguir conectados con nosotros. Mañana miércoles tenemos dos sesiones. A las 10 de la mañana tenemos la sesión Economía de la Cultura y el Sector Editorial en Latinoamérica con el la profesora María Paulina Soto Labé, rectora de la Universidad de las Artes de Ecuador. Tenemos eh, a las dos una conversación eh, con proyectos culturales nacionales, Jaime Suárez de Verso Libre, Diego Núñez de Editorial El Salmón. Entonces, espero que puedan seguir acompañándonos en, esta, en estas actividades. Muchísimas gracias a todos y nos veremos mañana. Que estén muy bien. Gracias.